ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നും റമലാൻ ബ്ലോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ നോമ്പുതുറ വിശേഷങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്കുറുമയുടെയും അതുപോലെ പിസ പാഴ്സലിൻ്റെയും റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പം ഇന്ന് വെള്ളപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് മാവ് ഞാൻ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു പിന്നെ അതിലേക്ക് എഗ് കുറുമയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതവിടെ കാശു കുറച്ച് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കറിയിലേക്കുള്ള മുട്ടയൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം കുറുമയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സവാള പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ആറ് അല്ലിയൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കാശും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം കാശും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പാൻ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പട്ട രണ്ട് ഏലക്കായ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു അരപ്പ് ചേർത്ത് ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു ഗുഡ് ബോയ് അല്ലേ ഷീസ ഒറ്റക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണത് അപ്പൊ ഇത് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പൗഡറുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു 
അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാശ്യു ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് തേങ്ങ അരച്ചതാണ് അപ്പം അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തേങ്ങയിൽ കുറച്ച് വലിയ ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കറി ഒന്ന് തിളച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാ നമ്മളുടെ എഗ് കുറുമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ സ്നാക്ക് ആയിട്ട് പിസ്സ പാർസലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിച്ചതിൽ അതുപോലെ ഷവർമ്മേൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിച്ചതിലൊക്കെ ഈ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ഡോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാലാണെങ്കിൽ പാലുകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുത്താലും ഇപ്പം ഇത് പിസ്സ പാർസൽ റെഡിയാക്കാനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒറിഗാനോ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷനലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പിസ്സ പാർസലിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മുളക് പൊടി ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെള്ളപ്പം ചുട്ട് തുടങ്ങാം നമ്മളുടെ മാവ് നേരത്തെക്കാളും പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാന് വെള്ളപ്പത്തിന്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ വ്ലോഗ്സിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈസ്റ്റ് ഇടാത്ത വെള്ളപ്പം അതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളപ്പം ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്
ഇപ്പം ഈ നോമ്പ് വന്ന സമയം മുതൽ ഷേജ കുറച്ചൊക്കെ ഓരോ പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇന്ന് വെള്ളപ്പം ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിളിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അവൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അവൾ പൂരി ചുട്ടെടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെള്ളപ്പം ഒന്ന് ചുടിപ്പിച്ച് നോക്കാം വിചാരിച്ചിട്ട് വിളിച്ചതാണ് പക്ഷേ അത് ഫ്ലോപ്പായിട്ടോ അവൾക്ക് കൈ വേഗത്തിൽ ചൂടാവാണ് അതിൻ്റെ സൈഡിലത്തെ ഹാൻഡിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ ചുട്ട് നോക്കി അപ്പോൾ അത് ഷേപ്പ് ആണ് ശരിയായി വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ അപ്പം ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ ആ കറക്കി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവൾക്ക് തീരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം പിന്നെ നിർത്തിപ്പോയി ഒരു അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ ഷവർമ്മക്ക് ചെയ്ത പോലെ ചെയ്ത് ഇത് നമുക്ക് പിസ്സ പാഴ്സലിലേക്കുള്ള പിസ്സ സോസ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇത് പലപോലെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെച്ചപ്പ് എടുത്താണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ പിസ്സ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത സെയിം പാനിൽ തന്നെ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിസ്സ പാഴ്സലിലേക്ക് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു സവാള ഇനി ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ ഡോ ഇവിടെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഡോയിൽ നിന്ന് പകുതി എടുത്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പിസ്സ സോസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും അതുപോലെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള സവാളയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മൊസറല്ല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജിലൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അടുത്തതും ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഓവൻ്റെ ട്രേ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് പിസ്സയും അതിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇനിയൊരു മുട്ട ഉടച്ചതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഒറിഗാനോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒറിഗാനോയുടെ ടേസ്റ്റ് അധികം ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അര മണിക്കൂറാണ് കേട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പം ഇതാ നമ്മളുടെ പിസ്സ പാർസൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ ആയി അപ്പം ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും നോമ്പൊക്കെ തുറന്നു അപ്പോൾ വെള്ളപ്പവും എഗ് കുറുമയും പിന്നെ പിസ പാർസലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ നാരങ്ങ വെള്ളം ചായ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ നിസ്കാരവും ഓത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നലത്തെ നോമ്പ് തുറ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം ബൈ